Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire un petit tirage spécial puisque nous sommes le 31 octobre, que c'est la fête des morts et que euh, c'est un jour assez spécial et qu'en fait je viens de recevoir un tarot que j'ai commandé et, il est reçu, et je l'ai reçu aujourd'hui euh, donc je trouve que c'est une parfaite opportunité et qu'il est très bien, il est vraiment dans le thème c'est le tarot des étoiles éternelles euh, j'essaierai de mettre le lien en description si je trouve mais je pense que tu vas avoir beaucoup de mal à trouver ça en ligne euh, j'ai aussi fait une, une review dessus, une présentation qui arrive euh, d'ici la semaine prochaine. Et là, pour le 31, je voulais un peu marquer le coup en, en l'utilisant déjà. Euh, donc, il est tout neuf, euh, je l'ai brassé. Euh, voilà, je, il faut qu'il s'imprègne de l'énergie. Mais, euh, mais bon, voilà, j'ai envie d'essayer parce que je trouve que le thème s'y prête. On va prendre les cartes de lumière pour voir ce qu'il y a travaillé en, en, ce, en, ce, en ce jour et c'est quelques jours à venir assez spéciaux assez spécifiques j'ai mis le Tao, j'ai eu beau brassé mais on a sorti que une carte et le dos du paquet donc j'ai pas insisté et là on va voir avec le fameux tarot des étoiles éternelles euh, tu vas voir l'iconographie est assez spéciale donc énergie pour le 31 pour ce 31 octobre quel message, quelles énergies on peut avoir Ok. Je vais les prendre. Si ça sort pas, on va les prendre. Donc, euh, je le disais dans la review, mais c'est un, un tarot assez, assez spécial que j'utiliserai pas pour les, les consultations et que j'utiliserai vraiment pour des occasions particulières. C'est un tarot très. Euh, que je, avec une iconographie, un message et une énergie euh, très, très spécial. C'est pas pour toutes les occasions. Enfin, c'est. Bon, je prends mon temps pour les brasser là parce que comme elles sont neuves forcément ou peut-être que ça veut dire que j'ai pas besoin d'en sortir plus hein. Moi, je crois que ça veut dire que j'ai pas besoin d'en sortir plus on est dans les coupes on est dans l'émotion et on est dans l'intellect, mais là, plus l'aspect comme on nous le présente avec le Tao, l'aspect euh, vérité, euh, vérité intuitive, euh, vérité en soi, quoi. Donc, on va voir quand même ce que nous dit le petit livret, parce que, voilà, je pense qu'il y aura peut-être des mots-clés qui pourront être utiles. Qu'est-ce qu'on nous dit avec euh, ce tarot-là On n'a pas eu de lame majeure, hein. on a eu des mineurs. On a les sceptres, on en a... moi c'est plutôt celui-là qui me fait tilter, c'est le prince de coupe. C'est ça qui m'intéresse. Terre, air, coupe, le prince. Prince de coupe, masculin... masculinité. Dionysiaque, diplomatie, passion, sensibilité artistique, astuce et la princesse, féminité, bienveillance, douceur, sensualité, dévouement. Donc on est là-dedans. Elles sont belles ces cartes. Bon allez, je, 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 on y va, c'était un peu brouillon mais on est parti. Donc là pour moi le message est assez clair. Euh, on nous demande vraiment, c'est un travail, c'est un, un voyage intérieur qui, euh, qui, qui, qui est en train de s'opérer ou qui pourrait être vraiment une, une bonne chose à faire durant les peut-être déjà rien que ce soir, prendre un temps de pause, peut-être allumer une bougie ou je sais pas, euh, pour, pour avoir une pensée pour les personnes euh, que, que tu as pu avoir dans ta vie qui ont pu, euh, qui ont pu quitter, nous quitter. Il euh, y a aussi une idée de pouvoir vraiment avoir cette sagesse du cœur comme on le voit avec euh, le Tao. Il euh, y a une idée de prendre conscience de certaines choses ou de plutôt de grandir en conscience. Et on va vers, cette, vers ce développement, vers ce besoin euh, quelque part d'aller en soi. C'est pour ça que pour moi ce sera plutôt un moment de, de recueillement, euh, pas dans la tristesse, mais plutôt justement dans une espèce de créativité, de douceur et surtout euh, de, de, de bienveillance vis-à-vis -vis de soi-même où on prend le temps de se poser, on prend le temps de quelque part euh, de pouvoir, euh, bah, comme, le nom, comme la fête l'indique, de pouvoir célébrer les, les, les morts. Et il euh, y, y a une idée vraiment pour moi, il y a quelque chose, c'est pas du tout lourd, c'est très léger et au contraire ça nous pousse à faire les choses euh, avec beaucoup de tranquillité et de sérénité donc euh, là avec le tarot on entre avec euh, l'as d'épée donc euh, les, 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 les as c'est un nouveau début quelque chose qui, qui, qui commence 
euh, on est dans l'idée de pouvoir euh, mettre, en place, mettre en place des choses de manière concrète. Euh, on est dans une, aussi un besoin d'être de, de, aligné avec notre vérité intérieure, avec qui l'on est. Pour moi, il y a vraiment cette idée de, de pourfendre le mensonge. Là, on voit bien sur cette carte que c'est ennuagé, mais que l'épée la, 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 est bien là. Et là, on voit, ce, on a cette même idée de nuage, de c'est flou. Là, on sort, c'est plus flou. Il euh, y a une idée de pouvoir lever le voile sur certaines choses et de prendre conscience de certaines choses et c'est la bonne période pour le faire et pour pourfendre quelque part le mensonge et l'illusion. On est vraiment là-dedans. En plus, ça résonne un peu avec l'espèce le, le, d'auréole qu'a le, le petit, on pourrait dire le petit Bouddha. Là, on te demande d'être dans ta vérité et d'être dans, dans la justesse du cœur pour, pour vraiment mettre un terme à tout ce qui est faux et, euh, et tout ce qui n'est pas justement qui n'est pas dans la lumière. Là, on te demande de, de vraiment d'être très honnête et de, de, de faire la lumière sur ce qu'il faut faire et peut-être ne plus faire et sur ce qui est. Avec les sceptres, c'est les bâtons. Hein. Donc euh, avec le 3 de bâton, on est euh, dans, un, dans un espèce de, de plateau, on pourrait dire, où il euh, y a aussi cette idée d'explorer. Voilà, on retourne avec, les, ça résonne aussi avec le vagabond, on explore, euh, on explore. Il y a aussi cette espèce, on voit là sur la carte, qu'ils sont brûlés par les flammes, on ne sait pas s'ils sortent ou pas. Il euh, y a le masculin, le féminin. Euh, là, je ne suis pas assez, euh, assez calée, mais évidemment, là, on a des, grands, des grandes références à l'Égypte antique. Hein, bien sûr, ça, ça m'étonnerait pas que ça soit Anubis, ça je sais pas et là on voit que c'est euh, la force et l'énergie du bélier, donc là on est pour moi dans quelque chose où, où c'est euh, on est en mode conquérant on est en mode, euh, voilà, conquérant on y va, euh, on, on se repose pas sur nos lauriers et il est temps de pouvoir quelque part euh, avancer et trouver cette paix intérieure, on retrouve le lotus aussi, donc on est dans une idée vraiment de pouvoir mettre en lumière des choses qu'on a besoin de mettre en lumière, de pouvoir aussi euh, avoir cette espèce de, 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 de feu sacré pour pouvoir avancer. C'est important d'aller de, de l'avant et de profiter de cette période pour peut-être demander de l'aide euh, de l'aide à, 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 ses, à ses ancêtres ou à la vie tout simplement pour pouvoir vraiment mettre en place et ancrer des projets concrets. quoi. Ensuite on a le 7 de denier. Euh, les sphères chez eux, à mon avis, je crois que c'est les deniers. Donc le set de deniers, on est dans quelque chose là où il faut, on voit que le personnage euh, est encore sous terre. Donc ça résume bien aussi l'idée peut-être euh, de, de, de la mort, qui, voilà, de, de, de la mort de quelqu'un qui est mort. Et au-dessus, on a donc une déité euh, qui tient euh, des, des flèches et on est sous le signe, c'est régi sous le signe du taureau. Donc là, on est vraiment dans des signes de terre. Hein. On est dans des, enfin là c'est du feu et là c'est terre, mais on est dans des signes euh, où on est dans quelque chose où il faut laisser, euh, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais laisser du temps au temps. Il y a une idée de pouvoir vraiment euh, quelque part voir le chemin parcouru et de prendre son temps pour faire les choses. Je sais pas si ça fait sens. C'est, on a la force et la volonté, mais on doit aussi laisser des choses derrière pour pouvoir rebondir et avancer plus sereinement. Il euh, y a quelque chose de cet ordre-là aussi, de réévaluer la situation si on se sentait bloqué ou s'il y a des, des choses de notre passé qui n'ont pas été résolues. quoi. Il y a des choses qu'il faut laisser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais, c'est ça, les 7, il tient. Ouais, on est vraiment dans quelque chose où... Euh, on sent que y a, y a, c'est une espèce de résurrection quoi, qui, qui, qui pourrait euh, elle, se produire par rapport à toi et ta, ta façon de voir la vie et de voir les choses et d'appréhender euh, ton quotidien en fait. Hein. Et aussi d'appréhender peut-être ton passé. Il y a une idée de faire la lumière sur le passé et de pouvoir se libérer quelque part de ses racines, euh, de se libérer de ce qui est faux quoi. Avec le prince de coupe, euh, bah voilà, on, comme je le disais, les cartes, on est dans cet aspect-là beaucoup plus, euh, euh, j'ai envie de dire, presque lunaire. Quoi. Est, on est dans quelque chose où on, on sent qu'on on a, on a besoin d'utiliser quelque part... Euh, on voit qu'il est, il est, il est, il est assis, il est statique. Euh, et en plus, on a la princesse juste derrière. C'est très riche en iconographie. J'espère que tu peux bien voir. Elles sont magnifiques, ces cartes. Il y a un besoin de reconnecter avec l'amour. On a la tortue qui est aussi synonyme de sagesse. Elle tient aussi un lotus dans la main. Lui, on ne sait pas trop ce qu'il tient dans la main. 
mais euh, pour moi ça va de pair, c'est une idée, il y a vraiment une idée aussi de pouvoir tempérer l'aspect en nous masculin et l'aspect féminin. Euh, 4 de coupe derrière on a. Ouais, il y a une idée de pouvoir euh, trouver, euh, trouver, trouver l'amour, j'ai envie de dire. Ça peut paraître un peu bizarre, hein, mais il y a une idée de vraiment pouvoir être... Euh, de, de côtoyer la partie ombre, mais de ne plus en avoir peur, en fait. C'est de retrouver une certaine confiance en la vie. Voilà, c'est ça que je pourrais dire. On retrouve une certaine confiance en la vie. On est dans le monde de l'invisible... On est aussi dans, 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 le monde, dans, dans le monde concret aussi avec les plantes et les, 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 voilà, les, les, le signe de terre, le taureau, le bélier. Mais on a aussi l'aspect... Euh, je crois que c'est vraiment une bonne période pour essayer de, 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 pour qui, pour essayer d'équilibrer l'aspect justement euh, féminin et l'aspect masculin en nous. Et vraiment, c'est ça que je ressens. Il y a beaucoup de douceur et en même temps beaucoup de force. Et puis il y a l'amour, pour moi il y a vraiment l'amour aussi. Hein. Il y a cette idée d'être euh, en, en accord. Peut-être que c'est le moment pour certains de demander aux ancêtres euh, ou de demander à la vie euh, d'amener de, 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 le ou la bonne partenaire sur, sur notre chemin ou de pouvoir, si c'est pas quelqu'un, si c'est de pouvoir trouver, euh, un, avoir un chemin de vie qui nous épanouit. quoi. J'ai envie de dire quelque chose comme ça. Parce qu'il y a quand même du masculin, du féminin, masculin, féminin. Euh, cette carte me fait tilter quand même. Hein. Le, 5, euh, le 5 de denier, là. Euh, les 5, on est, euh, non, pardon, le 7. Euh, 7 de denier. Ouais, c'est... Euh, on voit qu'il tient un T aussi. Pour moi, il y a aussi cette idée de devoir choisir, de faire un choix. Tu prends à gauche ou à droite, mais là, faut pas, faut, faut laisser, faut, faut plus rester euh, dans, dans l'impasse en fait. Hein. Parce que ça serait un peu l'aspect, euh, un peu pas négatif, mais l'aspect du taureau qui est euh, qui, qui est pas forcément euh, tout le temps euh, appréciable, c'est de d'être très lent, quoi, de, de prendre vraiment du temps à se décider. Qu'est-ce qu'on nous donne en plus 8 de bâton. Le mouvement. Donc voilà, on te dit, c'est bien ce que je dis. Il ne faut, faut pas non plus trop s'enraciner. Il, il y a une idée de pouvoir euh, rebondir, de pouvoir peut-être aussi émotionnellement euh, trouver des, des, des solutions à des problématiques. Ou en tout cas, euh, il y a une idée d'apprendre à se connaître. On va prendre, je vais terminer avec les cartes de lumière. Petit message pour ce 31, 31 octobre. Il y a une maîtrise aussi de soi. On sent qu'il y a une maîtrise. Il maîtrise la bête, c'est pas la bête qui maîtrise. Mais il y a une certaine tendresse aussi, une certaine bienveillance, le guerrier. Vous vous épuisez à combattre, réagissez avec davantage de douceur. Je parlais de douceur. Et ça résonne pour moi avec cette carte. Il faut, il faut amorcer le changement en douceur. Mais en étant quand même, euh, faire preuve, en faisant preuve de bon sens et de raison. Hein. L'ange. L'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Je parlais de mission de vie. Il y a un truc. Hein. Il y a, pour certains, il y a peut-être des choses qui vont, qui vont émerger là euh, d'ici les prochains jours. Hein. Mais il y a une idée de devoir trouver sa véritable voie. Hein. Ouais. Je vais lire peut-être la carte de l'ombre. Enfin bon, là c'est un peu évident, hein. vous vous épuisez à combattre, réagissez avec davantage de, bah, davantage de douceur, on a compris. Je vais plutôt lire la carte de lumière du coup. L'ange. Votre ange vous reconnecte à votre nature profonde afin de vous recentrer sur ce qui est essentiel pour vous. L'ange représente la protection et la guidance. Il nous rappelle que nous avons le potentiel nécessaire pour faire face à nos ombres dans les moments de doute. 
il nous reconnaître à, à notre mission, il nous reconnecte à notre mission, il peut aller chercher des informations plus haut dans l'univers divin, car il fait le lien entre les sphères spirituelles élevées de la Terre, il enseigne l'essentiel de ce que l'on est prêt à comprendre aujourd'hui sous forme de messages qui surgissent intuitivement dans la vie de tous les jours. Cette carte dans votre tirage vous rappelle que votre ange gardien vous protège nuit et jour. Il vous guide afin que vous preniez les meilleures décisions, celles qui vous permettront d'être vraiment vous-même. Il vous connaît parfaitement et sait vous souffler les solutions les plus adaptées car il connaît vos, vos aspirations, même celles que vous avez oubliées. Et il sait comment s'y prendre. Prenez le temps de lui demander de l'aide et d'écouter ce qu'il vous annonce comme bonne idée. Donc là, on pourrait en passer, si tu n'y crois pas, ange, par là, du coup, on remet dans le contexte les ancêtres. Peut-être que tes ancêtres ou la vie, tout simplement, de manière plus générale, la, con, la conscience la conscience millénaire de, 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 de l'énergie de la Terre qui, a, qui en a vu, hein, clairement, qui en a vu, et qui sera là bien après nous, il y a une idée de taper, de connecter avec quelque chose de supérieur à nous, en fait. Hein. De taper dans une conscience supérieure à nous. Hein. Et on te dit d'avancer, de ne pas rester planté sur place, mais d'y aller avec douceur et bienveillance. Il y a une fraîcheur sur... sur, sur il y a une fraîcheur, c'est pas du tout lourd, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui, qui, qui se met en place. C'est comme si là, tu vois, sur cette carte, on te dit, bon, maintenant, on y va. Tu vois C'est un peu comme ça que je vois le truc. Bon, maintenant, on y va. On trouve l'équilibre, on y va. Voilà, bah écoute, je pense que j'en ai fini pour cette guidance un peu spéciale, en même temps un jour un peu spécial aussi. Euh, J'espère que ça t'aura plu et euh, bien évidemment tout est en barre d'infos pour me contacter et je te souhaite un très bon 31 octobre du coup. Vu que j'ai reçu le, 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 le tarot dans la journée, je fais la vidéo dans la journée et, euh, et voilà, je te souhaite plein de bonnes choses et n'hésite pas à avoir une petite pensée pour euh, peut-être... Euh, des personnes qui ne sont plus là ou des gens qui ont pu t'inspirer, euh, des, des, des gens que, qui n'ont peut-être pas forcément fait partie de ta vie, mais des personnes qui ont pu t'inspirer. Remercie-leur d'avoir existé, d'avoir impacté ta vie et utilise ça comme un carburant pour toi avancer.